ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೀತನ ಜನ್ಮದಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಥವಾ ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧೋನಿ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವಕಪ್ಪನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ಈ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬೀಸ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ಭಾರತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಭೂಪಟ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಕೌಂಟಬಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು 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 ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಹಿಂಸೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರಾಗಿರೋ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ತಜ್ಞರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುಮುದನಿಯವರು ನಿವೃತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರೋರು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸೋದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಡೈರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಇವಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೇಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ ಒಂದು ಪಿ ಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಅದು ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೀಟಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂತು ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಬಂದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಬಂದು ಸೊ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ಬೇಕು ಆಸೆ ಇದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇತಿಹಾಸದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆದರೆ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಒಂದು 
ಈ ಥರ ನಾನು ತಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ಸರಿ ನಾವು ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಹೇಳಿ ನೀವು ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಂಧಿದು ಗಾಂಧಿನ ಗಾಂಧಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ರೆಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಂಧಿನ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರ ತಗೊ ಇಟ್ಟು ಹೌ ವುಡ್ ಯು ಮೇಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಯಿದಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗಾಂಧಿ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಜ ಆದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಗಾಂಧಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ತಾವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಈ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಳ್ಳು ಬಾಕುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಏ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡ್ಕೊ ಬೇಡ ಬೇಡ ನಾವು ಯುನಿಟ್ ಬ್ಲೈಟನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದಿರಿಗೆ ತಂದೆಯಿಂದಿರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸೀದಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ನಾವು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಯಾವಾಗ ತಲುಪಿ ಅವರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆಗ ಅವರು ತಾನಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಅಚಾನ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಗಾಂಧಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಅಹಿಂಸೆ ಬಹಳ ನಮಗೀಗ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಐಡಿಯಾಗಳಿವು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನಗತ್ಯವಾದ್ದು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಆದರೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಸರ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೆ ಅವರು ಜ ಕಾರಣರಾದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನೆಹರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸೊ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊ
ಆದರೆ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಗಾ ಕಸ್ತೂರಿಬಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಲ್ಯಾಟ್ರಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಯಿತು ನಾನು ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಪಾಯ್ ನಾನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ ನೀನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಆಗ ಗ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾವ್ರಿಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದರು ಆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಪಾಯ್ಖಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರದೇ ಆದರೂ ಆಯಿತು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಮರೆತು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿರೋ ಆಘಾತ ಅದನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೇ ಇರೋ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನು ಗಂಡ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ದ್ವಂದ್ವನ ಮೀರಿ ಆಕೆ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಿಂದ ಕೂಡಿರೋವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಓಡಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಜನ ನಂಬೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಗ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದು ರೋಚಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಷುಲ್ಲರ್ ಕಾಯಿ ಇರೋದು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ 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 ಹೇಳುತ್ತ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಓದಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ ಆಗ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮರಿತಾ ಇದೆ ನಾವು ನಾವು ಓದಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಗ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬರವಣಿಗೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೀಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾರ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅವ್ರು ಸಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪಿತರಾದರೆ ಹೊರತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿವಸನೇ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ದಿವಸನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತತ್ವಗಳೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಳ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇವೆ ಅನ್ನೋದು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಜ ಬರೀ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಬ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ದುರಂತ ಇದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡಿರೋ ದುರಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿವ
ನಾನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇದು ಕರ ಪೊಲಿಟಿಷನ್ಸ್ಗೆ ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವೇ ಇದ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ದಿ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿನ ಹೇಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರೋ ದಡ್ಡ ಹುಡುಗನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಜ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬೈಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರು ತಡೀತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೈಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ತಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಪಶಬ್ದ ಆಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿನ್ನೆ ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕುಳಿತು ಯಾವ ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಏನಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಗಾಂಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸರೀಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕರವಾದ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಅಟೆಂಡ್ ಬರೋದು ಗಾಂಧಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರೋ ಭಾಗಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಬದಲು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಒಳಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಜನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮುನ್ನಾಬಾಯಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಕಪ್ಪು ಬೀಳುವ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮೂರನೇದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೇಪರು ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ಸ್ ಗಿಂತ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋಗಿಂತ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಇವು ಎರಡು ಇದಾವಲ್ಲ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹೊರಬೇಕಾಗ ನಿಜ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅತಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತರವರು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳದವರದು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇತರರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ